書こう。簡単にできるオリジナルラインスタンプの作り方。2回目。自分が書いたオリジナルキャラクターを iPad に取り込んで、スケッチブックでラインスタンプにしていこう。まずは、前回書いたラインスタンプシートのイラスト部分を iPad で写真撮影しよう。撮影するときはできるだけイラストの真上になるように撮影しようね。書き直したい場合や違うキャラクターを作りたい場合は、撮影した画像を使わずスケッチブックで直接書いていってもいいよ。スケッチブックを開いてね、ギャラリーの下にあるプラスボタンを押して、新しいスケッチの作成をしようここで注意ラインスタンプはサイズが決まっているからサイズ入力を間違えないようにしよう幅は3700高さは3200で入力してね少し縦に短い正方形ができたかなさっき撮影した画像のように下書きがある場合は上にある山のイラストをして撮影した画像を選択しよう画像がスケッチブックに配置されるので文字を配置する場所を開けておいてイラストの大きさと位置を2本指で調整しようできたら完了ボタンを押してねここで注意なのが画像をギリギリまで大きくしないことサイズから少し幅を持たせないとラインスタンプの規定に引っかかっちゃうよ画像のレイヤーをタッチして不透明度を20くらいに下げようできたら右側の画像レイヤーを長押しして一番下になるように移動させるよ真っ白なレイヤーが一番上に来るようにしよう一番上のレイヤーをタッチして好きなペンで下書きをなぞり書きしていこうおすすめは上から4番目のペンで線を描いて塗りつぶしツールで色を塗っていくのが一番綺麗にスタンプにできるよ線が描けたら塗りつぶしなどを使って色を塗っていこうここで注意したいのが線と線がつながっていない場合塗りつぶしツールを使うとはみ出てしまうからもし色がはみ出た場合は線と線がつながっているか拡大してチェックしてみようつながっていない場所を線でつなぎ合わせるとちゃんと塗りつぶしがきれいにできるよ間違えた場合は上にある左マーク元に戻るボタンを押して書き直そうね次は文字を入れていくよ上にあるキーのボタンを押してねキーボードが表示されるからイラストに対しての言葉を入力してね入力したら上にある AA ボタンでフォントの種類を選ぶと文字のデザインが変わるよその隣のカラフルな円のマークを押すと文字の色が変更できるよフォントと色が選択できたら文字を2本指で触って位置や大きさを調整してあげようできたら上の完了ボタンを押してね最後に下書きのレイヤーとその下にある縦に短いレイヤーの目のマークをタッチして背景を消していこうこれで1つ目のスタンプの完成左上にある四角いボタンを押してギャラリーを押し現在のスケッチを保存しておこう同じように2つ目のスタンプも作成していこう次回は LINE スタンプのメイン画像とトークルームタブ画像を作るよそれじゃあまたね